Hi friends, welcome to Johnson Academy. Today we are going to see the poem Ulysses written by Alfred Lord Tennyson. The previous videos we already noticed about the biography of Alfred Lord Tennyson. We already mentioned that one. Now we are going to see the text poem. The poem text as well as the explanation of the poem Ulysses. It little profits that an idol king, but this still hath among these barren cracks, matched with an aged wife, I met and dole unequal laws unto a savage race that hired and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel, I will drink. life to the leaves all times i have enjoyed greatly have suffered greatly both with those that loved me and alone on shore and when through scudding drifts the rainy heights vexed to the dim sea i am become a name for always roaming with a hungry heart much have i seen and known cities of men and manners climates councils governments myself not least but honored them of them all and drink and drank delight of battle with my peers far on the ringing plains of windy troy i am a part of all that i have met yet all experience is an arch weather throw cleans that untraveled world whose margin fades forever and forever when i move how dull it is to pass to make an end to rust unvarnished not to shine in use as though to breathe where life life piled on life but all too little and one of one of to me little remains but every hour is saved from that eternal silence something more a bringer of new things and while it were for some three sons to store and hoard myself and this gray spirit yearning to desire to follow the knowledge like a sinking star to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought this is my son mine own telemachus to whom i leave the scepter and the isel well loud of me discerning to fulfill this labor by slow prudence or to make mild a rugged people and through soft degrees subdue them to the useful and the good most blameless is he centered in the sphere of common duties doesn't not to fail in offices of tenderness and pay meet adoration to my household goods when i am gone he works his work i mine these lies the port the vessel puffs her sail there gloom the dark broad seas my mariners souls that have toiled under rot and thought with me that ever with a frolic frame welcome to look the thunder and the sunshine and of so and opposed free hearts free foreheads you and i are old old age that yet his honor and his toil death 
closes all some but something at the end some work of noble notes may yet be done not unbecoming men that stow with the gods the lights begin to twinkle from the rocks the long day wanes the slow moon climbs the deep points round with many voices come my friends it's not too late to seek a newer world push off and sitting well in order smite the sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until i die it may be that gulf will wash us down it may be we shall touch the happy isles and to see the great achilles and see the great achilles whom we knew though much is taken much abides and though we are not now that strength which in olden days moved earth and heaven that which we are and we are one equal temper of heroic hearts one equal temper of heroic hearts made weak by time and fate but strong in will to strive to seek to find and not to yield these are the text lines of ulysses poem idukku apram nammude explanation and the over line ude explanation line number 1 to 10 na enna irukku 10 to 11 na enna irukku appadinadha paathrom nama okay okay now we are going to see the summary of the ulysses poem line number 1 to 5 adanoda explanation paapom ulysses appadingra or yaar getting na king of ithaca அதாவது இவர் வந்து ட்ராஜன் வார்ல வந்து சண்டை போட்டிருக்காரு எக்கிலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போர் வீரனோட இவரும் சேர்ந்து சண்டை போட்டிருக்காரு யுலிசஸ் த கிங் ஆஃப் இத்தாக்கா ஆஃப்டர் கிரேட் ஜேர்னி விச் இன்க்ளூட்ஸ் வார் நிறைய வார்கள்ல இவர் வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருக்காரு அதே டயத்துல இவர் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ம மக்கள் அத்தனை பேரும் இவர் வந்து ப்ரைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆஃப்டர் ஹி பிகேம் த கிங் ஆஃப் இத்தாக்கா இத்தாக்கா நாட்டுடைய அரசனானதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் த கிரேட் ஜேர்னி விச் இன்க்ளூட்ஸ் வார் ஹேஸ் கம் ஹிஸ் ஓன் சிட்டி ஆஃப்டர் ஹிஸ் அட்வென்ச் நிறைய அட்வென்ச்சர் முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஹி ட்ரைஸ் டு ஸ்டே இன் ஹிஸ் ஹோம் கிங்டம் பட் த அட்வென்ச்சரஸ் லைஃப் he lived is contrary to the present life adavadu apdi or adventure adavadu veera veera seyalgal la senju mudichittu veetla idol la ukkara mudiyala avarala it little profits that an idol king apdi line start pannuvar adavadu chinna chinna velai nam senjite irukkona edha or adventure senjite irukkona nan nappar avaru he lived in contrary to the present life in this kingdom he has to sit idle and stay with his wife penilo he is administering the people and judging them but people do not know that ulysses as he is always an adventurous war wars and voyages he thinks this life is waste when compared with the previous life அதாவது அரசனா உட்காந்து நம்ம வந்து ஆட்சி செஞ்சு மற்றவங்களுடைய ஜட்மெண்ட் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்குன்றது இல்லை அது வந்து நல்லா இல்லை இஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு கம்பேர் பண்ணி பார்த்து சொல்கிறாரு ப்ரீவியஸ் லைஃப் நம்ம எப்படி இருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஐடியலாக உட்காந்து நம்ம அரசன மாதிரி அரசன் மாதிரி உட்காந்து நம்ம வந்து நீதி சொல்லிட்டுருக்கோம் ஆனால் அந்த அட்வென்ச்சரஸ் லைஃப்பில் வந்து நல்லா இருந்தது ஆனால் இப்போ அது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஹி ஆல்சோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அட் பீப்புள் ஆர் சாவேஜ் அதாவது பீப்புள் வந்து ஒரு சாவேஜாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு இதாக இல்லை மக்கள் வந்து சுறுசுறுப்பாக இல்லை தே ஓன்லி ஈட் அண்ட் ஸ்லீப் அதாவது சாப்பிட்றதும் தூங்குறதும் அவங்க வேலையாகவே இருந்திருக்காரு அப்படின்னா சொல்கிறாரு 
Ulysses here decides that he cannot rest and wants to travel beyond. Ulysses cannot take rest. He cannot take rest to that. He wants to travel beyond that one. He does not want to live this life staying idle, but to enjoy his life in adventurous way, even in old age. He wants to live in that way till his last breath. He remembers a great life which is surrounded with the joys and sufferings he wandered through this life with his loved ones and sometime he has to face it alone he uses through scudding trips the rainy heights to speak about his coming out of the storms obstacles over the sea though these lines ulysses is saying of his own travels and knowledge avade sonda anubhavathayum avade avade arivu veyapadi enengengala nam vandu gain pannom nama jeichu appadi solraru knowledge gained through it he says that he has got his name and fame through these adventures a veera veera cheyalgal வீர செயல்கள் செஞ்சு தான் எனக்கு யூலிசஸ் அப்படிங்கிற பேரே வர ஆரம்பிச்சது அது மட்டும் இல்லை அந்த பேரை வச்சு தான் வந்து மற்றவங்களுக்குலாம் தை மற்றவங்களுக்குலாம் ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்தேன் நான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஹி ஹாஸ் ஆல்சோ கம் இன் டு கான்டாக்ட் வித் சிட்டிஸ் மேனர்ஸ் ஆஃப் தம் கிளைமேட்ஸ் கார்மெண்ட்ஸ் கவுன்சில்ஸ் ஹி இன்சிஸ் தட் ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் ஹங்க்ரி ஹார்ட் இன்னும் அவருக்கு வந்து தாகம் இருக்கு இன்னும் அவருக்கு பசி இருக்கு அவருடைய இதயத்துல வந்து பசி இருக்கு என்ன இருக்குன்னா தேர்ஸ்ட் அந்த தாகத்தை எப்படி வந்து பூர்த்தி செய்ய நினைக்கிறாருன்னா இவர் இந்த உலகத்தையே சுற்றி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஹி வாண்ட்ஸ் டு டிராவல் ஆல் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தை ஃபுல்லா நம்ம அட்வென்ச்சர் நாள் நடக்கணும் அட்வென்ச்சர் வந்து செஞ்சு நம்ம வந்து காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு most parts of the world the ulagathilogiya nariya pagudhigalukku ivar poganum appadinal nenikirar ulysses is turned towards the war experiences adhu poor anubhavangala patti ivar solla aarambikirar he has in his life adha avare vaalkaiyila oori ponadha unna irukku he also remembers his war participation on planes of Troy in Trojan War. The Helena of Troy is called. In the Troy War, Ulysses is the poor warrior. He 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 is the poor warrior. And he is delighted with peace in the war field. He declares that he is part of all he has met. Even though he affirms that he has seen his letting him know that there is more to be known. in these lines he speaks again about untraveled world adavadhu idu varaikku nam pogada oru pagudi untraveled world appadina idu varaikku pogada oru pagudi patti adhigama pesanum nenikiraaru ulysses through these lines speaks of his wastage of time in ithaca ithaca nradhu oru oru naadu andha naatla dhaan ivar undu arasana irukkaru ஆனால் அந்த நாட்டில் உட்காந்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு வேர் ஹி குட் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஹார்ட் தேர்ஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஜேர்னி லைஃப் ஹி சேஸ் ஹி மூவ்ஸ் ஆஃபன் பட் ஹி டஸ் நாட் லைக் ஸ்டேயிங் இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் வான்ஸ் டு மூவ் ஆன் ஃபர்தர் ஒரே இடத்துல ஒரே இடத்துல ஐடலா ஐடலா உட்காரு சோம்பேரி திரும்ப உட்காந்துருக்க எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை சோம்பேரியா உட்காந்துருக்குன்னு ஆசைப்படல நான் ஹி வாண்ட்ஸ் டு மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் இன் ஹிஸ் ஒப்பீனியன் டு ரெஸ்ட் ஈஸ் டு ரஸ்ட் அதாவது ரெஸ்ட் அப்படின்னு நினச்சாலே வந்து என்ன செய்யணும் அந்த ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த துருப்பிடிச்சிருவோம் அந்த ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கிற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல வந்து ரொம்ப நாள் அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா துருப்பிடிச்சு கெட்டு போயிடும் 
அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம ஐடியலா உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னாலோ இல்ல சோம்பேத்தம் உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னாலோ துடு பிடிச்சு போயிருவோம் யூஸ்லெஸ்ஸா இல்ல யூஸ்லெஸ்ஸா போயிருவோம் அப்படின்னா சொல்றாரு ஹி வாண்ட்ஸ் டு ஷைன் இன் யூஸ் ராதர் தேன் பீயிங் ரஸ்டட் ஹி ஷோஸ் ஹிஸ் ஹரி த்ரூ தீஸ் வேர்ட்ஸ் தட் ஈவன் அவர் லைஃப் இஸ் பிளஸ்ட் வித் மல்டிபிள் டைம்ஸ் Time will be insufficient to touch all places of the world. That is the time of the time. Time is, time will be insufficient. The time of the time. All the time will be touched by the time of the time. The time will be touched by the time of the time. The time will be touched by the time of the time. Thus, these lines show the tiredness of monotonic life of Ithaka Fahim. Here, Ulysses begins to decide how his life should be in the remaining time. He quotes of his death and time towards it. The remaining time should provide more energetic new exploration and enjoyment. He remembers that he has already wasted the time to be in Ithaka rather than enjoying the old way of life. he uses gray spirit to remind us that he is older and near to death but not his will power vayasa irichu namu vandu saava nokki namu poitirukom nammude vaalkai vandu saava nokki poitirukku nu nenachalume irundhalume ana avrude will power appadi illa avrude manasula enna thonuduna beyond the sun சூரியனுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த உலகத்தை சுத்தி வரணும் இந்த உலகத்தில் நிறைய நம்மளை பத்தி பேசணும் நம்ம அட்வென்ச்சர் நிறைய செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் அப்படிங்கிற ஒரு வில் பவர் தான் அவருக்கு இருக்கு தஸ் தீஸ் லைன்ஸ் ரெஃபர் இஸ் டெத் தாட்ஸ் ரிமைனிங் லைஃப் டைம் அண்ட் ஃபைண்டிங் நாலேஜ் நம்ம சாதுற வரைக்கும் இந்த அறிவை தேடி ஓடணும் அறிவை தேடிய ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு Ulysses speaks that he wants to follow knowledge like sinking star. Adu moolgi pogudiya or nachathra vandu eppadi irukku adhe maari he wants to follow the knowledge. Nama eraka porom theriyum kadaisi nimishathile yavadhu nam andha knowledge la enna therinjukittom appadina solla nenikkiraaru therinjukona nenikkiraaru. He does mean two things. Rendu vishayatha vandu avar solraaru. He himself might have compared himself like a sinking star which means he is about to die adu moolki pogudiya alindu pogudiya star adu compare pandraar he is going to die other situation compare pandraar at the same time he can understand knowledge should be caught knowledge should be caught as if it is going to be missed அதாவது நம்ம அறிவு வந்து தேடணும் அறிவை தேடணும் அறிவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு தீஸ் லைன்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் ஹிஸ் சன் டெலிமேக்கஸ் டெலிமேக்கஸ் அப்படிங்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இலிசஸுடைய பையன் ஸ்டாண்ட்ஸால தான் இந்த இலிசஸ் உடைய பையனை பத்தி சொல்றாங்க டெலிமேக்கஸ் டிக்ளேர்ஸ் தட் ஹி இஸ் கிவிங் த அத்தாரிட்டி ஆன் இத்தாக்கா ஹி டிக்ளேர்ஸ் இவரே டெக்ளேர் பண்றாரு இத்தாக்கா நாட்டுடைய அத்தாரிட்டி யாருன்னு கேட்டா டெலிமேக்கஸ் சொல்லி இவரே டெக்ளேர் பண்றாரு டு ஹிஸ் சன் இன் தீஸ் லைன் லவ்ஸ் ஹிஸ் சன் ஹென்ஸ் ஹி இஸ் ரெடி டு கிவ் த செப்டர் the authority to his son ivar veliye ponadukaprom inda ithaka nadudeya ithaka nadu veliye ponadukaprom yaar power la varuva yaar vandu adutha arasan ava ngeta telemakers nalli ivare aadatika solraaru enu ngeta ga ivarude payana vandu ivar romba nesikka aarambikkiraaru he is ready to give the scepter authority to his son the line number 36 to 40 we can see that ulysses describes his son telemachus avrude paiya telemachus pathi ivar solraaru efficiency in ruling adhaavadhu aachi seiradhula romba vandu theramasali romba 
பேர் பெற்றவன் ரொம்ப தேடவன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஹி டிக்ளேர்ஸ் தட் ஹிஸ் சன் இஸ் பாட்லஸ் இன் கேரக்டர் ஹி டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹிஸ் கேரக்டர் அண்ட் ஹிஸ் எபிலிட்டி டு அட்மினிஸ்டர் த சேவேஜ் பீப்புள் அண்ட் ஹி ஹோப்ஸ் ஹி கேன் செட் தம் ரைட் த்ரூ ஹிஸ் பேஷன்ஸ் ஹி சஜஸ் ஹிஸ் சன் டு யூட்டிலைஸ் தம் ஃபார் த குட் ஹி ஆல்சோ ஒப்பீன்ஸ் தட் his son will not step back for any good work the line number 41 to 45 in this line the continuation of character describes takes description takes place as well as ulysses gets ready to start his journey he opens his son he opens his son will adore the household goods household gods in the end of his parting with itaka he says that now he has his duty and his son has the duty of ruling the kingdom in fair manner after completion of description of his son's character now his eyes fall on readily set vessels with for his journey at port it becomes evening when he is at port there he remembers his old adventure hunger mates who have died in the scene la in the passage la enna solli kanga ketinga his son will adore his household gods avan paiya vandu ella vishayathai yetukuva the natrodaya arasana arasana avan adhe tayathila the natrodaya thevil sandipandu solraru adukapram ivar vandu enna pandraru na ithaka natta putti ivar veli kelambraru or journey ஒரு டிராவல் கிளம்புறாரு இவர் அந்த டிராவல்ல வந்து இவர் போற இடங்கள் பாத்தீங்கன்னா போர்ட் துறைமுகத்துக்கு போறாரு அந்த துறைமுகம் வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி அட்வென்ச்சர் செஞ்சு இவருடைய மெட்ஸ் இவருடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறந்து போன இடங்கள் இறந்து போன நினைவுகள்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் வருது த லைன் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி யுலிசஸ் ஆஃப்டர் ஒரிங் ஆஃப் இஸ் ஸ்டேயிங் இன் இத்தாக்கா he bends on to live for his journeys later he explains the sun ability and starts towards the port adavadu ivar romba worry pandraru not and the itaka not la ideal ah ukkandutame appo worry pandraru adu mattilla adukapra ivar thirum vandu journey start panna aarambikkararu after reaching the port he recollects his past away mem- mariners he recollects passed away mariners who have worked hard thought and acted upon his word he recollects that they are with him in not only in good times but also in bad times adavud avarude friends avarude close mates ellarum pathina nalla nerangal avarude sandoshama nerangal la mattillama dukkamana nerangal kuda avaroda kuda irundirukkaru இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றாரு நாட் ஓன்லி இன் குட் டைம்ஸ் பட் ஆல்சோ இன் பேட் டைம்ஸ் ஹி அஃபம்ஸ் தட் த மேரினர்ஸ் வித் ஹிம் ஃபேஸ்ட் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் ஆஸ் ஃப்ரீ அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ட் மென் தே ஹவ் நெவர் டேர்ன்ட் பேக் இன் த அட்வென்ச்சர்ஸ் வேர்ல்ட் பட் அட் த என் ஆஃப் தீஸ் லைன்ஸ் ஹி கம்ஸ் டு சென்ஸ் தட் ஹி இஸ் ஓல்டு நவ் நாட் ஓன்லி பட் தட் but also he says that the mariners also have come to old age but this does not give despair to him because he is in the opinion that every age has its work together with the honor the line number 55 51 55 Ulysses opines that death is end to all saavundrad ellathukkum mudivana onnu one cannot escape it and the death la irundhu yaaralayum thappikka mudiyadhu one has to live life and at the end he is to face it adhu or manushan vaala aarambikkira one has to live life and at the end he is to face of face it will be absorbed into it but before the death 
engulfs him. He wants to do something great which can overweigh his previous achievements. He wants to achieve before his death. சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு he remembers that he they have fought with the gods in trojan war actually in this war gods occasionally took turns and fights on the sides of either trojans or greek kadavule vandu oru vela rendu pakkam sanna potrukalam such achievement is being aspired before his last breath that is why he starts his journey to gain the indented success he says to his mariners not to forget that they have fought with the gods and they are the same persons who are now going for an adventure he says that lights begin to twinkle from the rocks it means it is getting night and the stars are coming out it is time they started their journey they always thus he always he also says the moon is aspiring thus through these lines he inculcates confidence among his old warriors to get them ready for fresh knowledge and adventure the line number 55 to 60 56 to 60 56 to 60 ulysses engulfs in praising his old warriors and infuses a new spirit saying it is not too late to get to a newer world he encourages them to go fast by slashing the waters with their oars he quotes the destiny and shows the target to be achieved through their journey to his journey mates he inspires them to reach the beyond of sunset or maybe another world he refers paths which are in the view of ulysses as stars sink when they are set ulysses begins to think the outcome of journey in two ways in his words to the marine it is clear that he has a destination he has a he says the world falls in seas may devour them another way is that they may reach happy isles <coughs> which can be assumed as heaven that he has ambition to make his go warrior in the war of trojans the warrior he wants to meet is achilles the warrior he wants to meet is achilles all warriors who are presently sailing new achilles very well later he comes to think of the age and says that the most of the life is over there is bit remaining part the last lines of 66 to 70 last lines of this one ulysses in its previous words can help in the conclusion that he has a destiny and he is to watch it at the same time he agrees that now they are not strong they have their old age the feeble bodies once they had shaken the heaven and the earth and fought against the will of gods in the wars but now they have no strength as earlier he resumes his flash back that the warriors fought as a single heartbeat and never turned back 
later he agrees that they are as they are and time and fate has taken their strength and vigor but still they are strong in their will even though they are not as strong as earlier physically he affirms that they are to strive to seek to find and not to yield actually the ulysses poet to the kadaisi line la irukku kodiya kadaisi patha romba important to strive to seek to find and not to yield adavudu thirigadal odi thraviyam theedun solvaanga la அந்த மாதிரி நம்ம தேடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு யூலிசஸ் தேடணும் அதை தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு நம்ம மட்டும் வந்து பொசஸ் நம்ம மட்டும் வச்சுக்க கூடாது நாட் டு ஈல்ட் நம்ம மட்டும் அதை வந்து ஈல்ட் பண்ணக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாரு யூலிசஸ் ஆல்ஃபர்ட் லாட் டெனிசன் எழுதின போயத்தை இந்த யூலிசஸ் அப்படிங்கிற போயத்தில் எக்ஸ்பிளேஷனை பார்த்தோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஆல்ஃபர்ட் லாட் டென்னிசன் எழுதின போயம் யூலிசஸ் யூலிசஸுடைய டிக்ஸ் லைன் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் பார்ட்டில் வந்து நம்ம பயோகிராஃபி ஆஃப் லார்ட் டென்னிசனை பார்த்தோம் யூலிசஸுடைய டிக்ஸ் லைனை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த டெக்ஸ் லைனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் வேற ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களோட நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு எங்களுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் அழுத்திடுங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அடுத்தது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய